హలో అండి అందరికి నమస్కారం ఈ సారీ నవంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ కి ఒక పక్క ఫుల్ లెంగ్త్ గా మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేసే కామెడీ తో అట్ ద సేమ్ టైమ్ అమేజింగ్ గా మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేసే మంచి యాక్షన్ తో కంబైన్డ్ గా ఒక మంచి సినిమా మన ముందుకు రాబోతుంది దట్ ఈస్ ఆది కేశవ అంటే ఇప్పటి వరకు ఆయన ఎలాంటి సినిమా చేసినా అందులో ఏదో ఒక కొత్తదనం మనకు కనిపిస్తుంది వచ్చింది అయితే ఈ సారి మాత్రం ఆయన కెరియర్ లోనే చాలా కొత్త జానర్ అనమాట అలాంటి జానర్ గురించి అలాంటి సినిమా గురించి ఇవాళ మనతో మాట్లాడడానికి ఆల్రెడీ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసేసారండి నన్ను ఇంట్రో కూడా చెప్పండి సో వైష్ణవ్ తేజ్ గారు అండ్ అవార్డ్ విన్నింగ్ కమేడియన్ సుదర్శన్ గారు శ్రీకాంత్ గారు సో గబుక్ని డైరెక్టర్ గా ఐడెంటిఫై చేసుకోలేకపోతుంది ఇంకా అలవాటు అవ్వలేదు యాక్టర్ గా మాకు ఆల్రెడీ సింక్ అయిపోయారు అనమాట మీరు ఆ కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాను చేశారా ఆయన చాలా సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తారు ఇంకా మొన్న దాంట్లో పాపం ఒక సినిమాలో హీరోకి బాబాయ్ క్యాటర్ అడిగారు ఏం రా సరే ఏదో ఒకటి చేసేరా బాగుంటది అన్నా నేను ఇందులో చేసేది ఆ హీరో నాకంటే పదిహేను రోజులు పెద్దోడు సరే ఇంక వద్దులే అని ఆపేశాను విషయం చెప్పద్దంటే చెప్పడం మొత్తం చెప్పేసి చేసేయచ్చు కాకపోతే నాకు ఇది రెండు హీరో పేరు హీరో పేరు ఏమైనా చెప్తా ఇంకాడుకున్నారు హై హలో తర్వాత ఎన్ని ఏళ్ళకి అయిపోతుంది బ్రో కాలేజ్ అప్పటి నుంచి బీటెక్ కూడా సైన్ దీంట్లో ఒక విషయం చెప్పుకోవాలి బీటెక్ లో వాడు సిఎస్సి నేను ఐటీ వాడిది పేమెంట్ సీటు నాది కౌన్సిలింగ్ సీటు ఇంక తర్వాత ఇంక మీ ఇష్టం నాది నేను ఫోర్ ఇయర్స్ చదివాను అండి డిగ్రీ తెచ్చుకున్నాను టూ ఇయర్స్ ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టుకున్నాను ఎంత సినిమాలు మన సినిమాలు చేయాలి కదా రోజు వీళ్ళు లేవు అడిగేదండి క్లాస్ రూమ్ లో అరవై మంది ఉంటే నన్ను ఒక్కడిని లేకుంది ఏం చేయాలి వాళ్ళకి ఇంటికి వెళ్ళి కాలేజ్ మానేద్దాం అనుకుంటే ఫ్రెండ్ ఐడియా ఇచ్చాను చేతికి కట్టు కట్టుకుని వెళ్ళిపోయాను చేతి కింద పడ్డాను ఇరిగింది ఇరిగింది అని అయ్యో పాపం బాబుకి ఇరిగింది అని చెప్పేసి ఒక వన్ మంత్ డైలీ కట్టుకుని పోయేవాడిని ఒక ఇరవై రోజులు దాటిన తర్వాత మనం మర్చిపోతాం కదా ఈ చేయి కట్టుకుపోయా అక్కడ చిన్న ఆ డిస్టర్బెన్స్ లో నచ్చలేదు కాలేజీ వాళ్ళ వాతావరణం వచ్చింది ఇంట్లో చెప్పలేదు అక్కడే చచ్చాడు నాకు మీతో టూ ఇయర్స్ కూడా అక్కడే ఉన్నాడు ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయినా కెళ్ళాను వాళ్ళు ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టాడు ఇంట్లో చెప్పలేదు చెప్పు పేమెంట్ సీట్ చెప్పు ఇప్పుడు చెప్పురా అందరూ ఫ్రెండ్స్ కలిసి చేసుకున్నాడు అందుకనే మ్యాడ్ లో కూడా మిమ్మల్ని పంపించారు అదే అందుకనే ఆయన కూడా ఫ్రెండ్ కాబట్టి మనోడు కదా అలా విన్నాను బాగా నచ్చింది మనోడు చెప్పిన తర్వాత విన్నాను విన్న తర్వాత స్లోగా టైం పట్టింది అలా అలా అయిపోయింది ఏంటో నువ్వు గుర్తుకోలేదు చేసుకొని <laughs> 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 అన్ని గుర్తున్నాయి 
వాడికి వాడికి పెళ్ళిటే కూర్చుంటుంది వాడికి అది డేట్లు నాకు నాకు మంచి ఫన్ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చూస్తున్నారు సెట్లు కూడా డిలే అయి ఉండేదండి ఈవెన్ మనం డైరెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏ సినిమా చూసి సిగ్గుబాటు పడుతుంది అండ్ అది ఇమీడియట్ గా ఏంటంటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుండింది ఆ నరేషన్ చెప్పేటప్పుడు ఆ ఫన్ తెలుస్తూ ఉండింది అండ్ ఈ స్లాబ్ స్టిక్ కామెడీ నాకు బాగా నచ్చింది అండ్ అట్ ద సేమ్ నేను ఎప్పుడు చేయలేదు అండ్ ఇదేంటంటే ఇట్ ప్రోగ్రెస్ ఏంటో మంచి మాస్ రోల్ అండ్ ఇంకోటి నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు ఆడపిల్లలు పై పెద్ద లేడీస్ ఏ పైకి వెళ్తే హీల్ రియాక్ట్ ఇన్ వైలెంట్ వే అండ్ దానికి మంచి రీజనింగ్ ఉంది నాకు అది బాగా నచ్చింది అండ్ త్రూ అవుట్ ద మూవీ అక్కడక్కడ టచ్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ ఆడవాళ్ళు అదేంటి మన జనరలీ ఎనీ గై సొంత చెల్లెల దగ్గర కానీ ఎవరి దగ్గర రియాక్ట్ అవుతారు కదా సేమ్ వే కొంచెం సోషల్ గా లిటిల్ సోషల్ పాయింట్ టచ్ చేస్తూ ఉంటుంది నాకు అది బాగా నచ్చింది సో ఐ థౌట్ ద ఫన్ విల్ బి దూ అవుట్ డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ మనోడు అండ్ ఇట్ వల్ ద క్లైమాక్స్ ఫైట్ నాకు అది చాలా మంచి అది బాగా రాసుకున్నాడు అనిపించింది మాకైతే ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అసలు అదిరిపోయింది అంటే నేను ఇందాక ఇంట్లో కూడా చెప్పినట్టు బ్యాలెన్స్ అయ్యాయి రెండు కామెడీ అండ్ యాక్షన్ రెండు ఈక్వల్ గా బ్యాలెన్స్ అయినట్టు అనిపించింది ట్రైలర్ లోనే ఐ థింక్ సినిమాలో కూడా సాంగ్స్ కూడా అన్ని ఫస్ట్ హాఫ్ లో బాగా అండ్ త్రూ అండ్ త్రూ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కి ఆ వాల్యూ ఉంటుంది మూవీ చూసినప్పుడు నాచ్ కూడా ఐ ఫెల్ట్ నేను కదా విన్నప్పుడు కూడా ఎస్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విల్ బి వర్త్ ద మనీ అని ఇప్పటి వరకు శ్రీకాంత్ గారిని మేము చూసిన దాన్ని బట్టి మీరు మంచి కామెడీ రాశారంటే మాకు ఆశ్చర్యం లేదు సంభవం యూ హ్యావ్ గుడ్ టైమింగ్ అని మాకు అర్థమైపోతుంది అలాంటిది అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ బేస్డ్ మూవీ లైక్ మ్యాడ్ లాగా కానీ అలా కాకుండా బై డిట్ యూ చూస్ దిస్ ప్రాపర్ కమర్షియల్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ అంటే మీరేమంటారు లేదు నేను చిన్నప్పటి నుంచి అవి చాలా మంచి సినిమాలు అండి మ్యాడ్ అయినా జాతరత్న అయినా చాలా మంచి సినిమాలు నవ్వుకుంటాం విపరీతంగా నేను చూసినప్పుడు ఈ కమర్షియల్ సినిమాలు చిరంజీవ్ గారి ఫైట్లు అలా చూస్తూ ఎంజాయ్ చేసేవాడిని సో అలాగే ఉండాలి మనది కూడా కమర్షియల్ ఫార్మాట్ లో నీట్గా ఉండాలని రాస్తాను సో యు ఆర్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ కమర్షియల్ సుదర్శన్ గారికి మీరు ఎన్ని కథలు చెప్పుంటారు ఇప్పటికి నేను ఫస్ట్ తీసిన షార్ట్స్ లో వాడేండి హీరో అంటే నేను ఇండస్ట్రీలో రావడానికి నేను రావడానికి ఎందుకంటే వాడు ఇండస్ట్రీ రావాలని వచ్చాడు నేను ఏదో ఒకటి ఎంటర్ పెట్టి వచ్చాను వాడు షార్ట్ ఫిల్మ్ తీయడం వల్ల షార్ట్ ఫిల్మ్ యాక్ట్ చేశాను అలా తెలియకుండా వచ్చేసాను దారి చూపించాడు వాడిని చాలా సార్లు నేను బెయిల్ మీద తీసుకొచ్చాను కాబట్టి బయటకు అంటే అప్పుడు హీరో హీరో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ అండి ఫస్ట్ నేను రాసుకున్న షార్ట్ ఫిల్మ్ లో హీరో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ మెయిన్ హీరో మా ఫ్రెండ్ అండి సుధీర్ అని ఉంటాడు అబ్బాయి ఫ్రెండే కదండి నాకు కూడా సో వాడు ఫ్రెండ్ కాబట్టి వాడు నన్ను ఫ్రెండ్ అనుకున్నాడు వాడు ఏది రాసిన హీరో ఫ్రెండ్ అంటే హీరో వాడు ఊహించుకుంటాడు అప్పుడు హీరో గారు ఎవరు ఉన్నారు ముందు రోజు సిగ్గుబడి పోయాడు రిహార్సల్స్ అప్పుడు నేను చేయలేను మామ సరే వీడు నేను చేస్తాను హీరోగా నువ్వే చేయాలరా అని వీడు అప్పుడు హీరోగా పెట్టి వీడి ఫ్రెండ్ ఇంకొకటి ఉంటాడు ఐటీలో ఆ ముత్యా అనేది తెచ్చి వీడికి ఫ్రెండ్ గా పెట్టి ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశానండి అప్పుడు అందరూ ఫోన్ చేసి బాగుంది 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 అన్నారు ఇంకా సెకండ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ కి వీడే మనం ఇక్కడే ఉండాలరా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనకు మేనేజర్ ని పెట్టుకోవాలి మనకు డేట్స్ చూసుకునే అని చాలా ఉంటాయి చాలా మాట్లాడేవాడు సో అలా కాకపోతే ఎప్పుడైనా కలిసినప్పుడు ఇద్దరం ఎక్కడైనా ఈవినింగ్స్ కలుస్తాం కదండి కలిసినప్పుడు చెప్తుంటాడు రే నేను వన్ ఫిఫ్టీ ఫిల్మ్స్ చేస్తాను రా నువ్వు ఇంకా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ చేయలేదు కొంచెం ఎమోషనల్ గా మాట్లాడతాడు అప్పుడు కాదు నేను నిజంగానే చెప్తున్నాను ఈ కాన్సెప్ట్ సిమిలర్ గా ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటా ఉన్నాడు అనమాట దీన్ని వర్షంలో రాసి 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 ఇది తీయాలి గట్టిగా తీయాలని కరెక్ట్ గా వాడు అదృష్టం మంచి బ్యానర్ మంచి హీరో ఎన్ని దొరకడం చాలా కష్టం కదా ఫస్ట్ సినిమాకి ఇంత బడ్జెట్ మొత్తానికి సక్సెస్ఫుల్ గా అన్ని కంప్లీట్ అయినాయి అదే దాన్ని మొత్తం ఫినిష్ చేశారు ఆయన సుదర్శన్ గారులోని మల్టీ టాలెంట్ ని యూస్ చేశారా మీరు చేసామండి 
ఫైట్స్ కొట్టేసారు యాక్టింగ్ ఫైటింగ్ సింగింగ్ సింగింగ్ ఫస్ట్ సినిమా కదండి హీరో అంటారు కదండి వారి కోసం ఒక బయోపిక్ వాడిదని తీసుకు వాడిదే ఉందండి వాడిది కూడా రాసాం ఒక కథ రాసాం హీరో వాడే హీరో అండి సూపర్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం లేదండి తెలుసు వాడికి నేను ఏ కథ రాసినా ఫస్ట్ చెప్తానండి అదే ఏ కథ రాసుకున్నా ఏ కథ ఎక్కడ ఏ రాసినా ఫస్ట్ వర్షంలో చేయాలంటే వాడు వాడి దగ్గర చాలా కథలు ఉన్నాయి ఈ కథ మీద గట్టిగా ఉన్నాడు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఈ కథ ఇలా తీయాలి ఇలా తీయాలి అని అంటే వాడికి ఉన్న దానికి స్టార్టింగ్ లో కొత్త హీరో దొరుకుతాడు మనకి ఇది పనికి రాదు అని నేనే కొంచెం తగ్గించేవాడిని కొత్త హీరో మీద ఇంత పెట్టి ఎవరు డబ్బులు పెట్టడు వాడు ఫైట్ చేసిన చూడడు ఆ టైప్ లో అలా 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 చేసుకుంటే పెద్ద చేసుకుని లేకపోతే అందుకే పది సంవత్సరాలు టైం పెట్టింది టెన్ ఇయర్స్ పట్టింది అండి నాకు వాడు ఆ టెన్ ఇయర్స్ లో వన్ ఫిఫ్టీ ఫిలిమ్స్ చేసాడు చెప్తున్నాను ప్లాట్ గా ఉన్నాడు ఫ్లాట్ గా ఉన్నాడు చెప్తున్నాను మామూలుగా చెప్పాలి కదరా ప్లాట్ గా ఉన్నాడు ఫ్లాట్ గా ఉన్నాడు కార్ గా ఉన్నాడు పెళ్లి మొత్తానికి మీకు డేట్లు ఇవ్వడం కూడా కష్టమయ్యే రేంజ్ అయిపోయాడు ఇప్పుడు టెన్ డేస్ నుంచి అడుగుతుంటే హీరో వచ్చాడు అండి ఇదే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ సినిమాలు ఇబ్బంది ప్రమోషన్స్ అప్పుడు కొంచెం కొంచెం అంటే మేము కూడా లేండి సందీప్ కానీ వైష్ణవ్ గారు మీరు అంత రివర్స్ లో వచ్చినట్టుగా ఉంది కదా మీ కెరియర్ లో అంటే ఉప్పెన అదొక సెపరేట్ జానర్ సెపరేట్ ఇమోషన్ రంగరంగ వైభవంగా ఇస్ బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఇంకా కొండబలం అయితే చెప్పక్కర్లేదు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ మూవీ బట్ ఫైనలీ యూ హ్యావ్ అరైవ్డ్ ఫర్ కమర్షియల్ యూనో యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ అసలు ఈ స్పేస్ ని ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు ఎలా అనిపించింది మీకు ఇది లేదండి చెప్పేటప్పుడు మనోడు ఆ సిగ్గుపడి చెప్పేసి నాకే నవ్వు వచ్చేసేది ఎదుటి కూర్చొని నరేష్ ఉండేటప్పుడు అది చాలా ఫన్ అనిపించింది అండ్ అదేంటో ఆ మాస్ చెప్పినప్పుడు ఒక లాంటి మోడర్న్ మాస్ అనిపించింది నాకు అదేంటో వీడు రియాక్ట్ అయ్యే పద్ధతి కానీ లేకపోతే కోపం వచ్చే పద్ధతి అవన్నీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించాయి అండ్ నాకు అన్నిటికంటే ఆ మదర్ ఇంకా స సన్ బాండ్ ఉంటుంది అది ఇంకా ట్రైలర్ చూస్తే మీకు అర్థమైంది కదా అది త్రూ అవుట్ ఉంటుంది నాకు చాలా ఫన్ అనిపించింది అంటే ఐ ఫెల్ దట్ ఇన్ సంథింగ్ దట్ వీ షుడ్ డూ అండ్ ఆ ఫన్ నాకే ఆ హైపర్నెస్ బాగా నచ్చింది క్యారెక్టర్లో అయితే ఎక్కడైతే హైపర్గా అమాయకంగా ఉంటుంది మళ్ళీ ఇన్నోసెన్స్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఆ లీలాతో కూడా కెమిస్ట్రీ కూడా చాలా బాగుంటుంది మనోడు బాగా యూజువల్లీ మదర్ అండ్ ఫాదర్ తో ఆ బాండింగ్ ఉన్న ఒక అబ్బాయి అమ్మ చాటు అబ్బాయి లాగా కదా అది ఆ క్యూట్ బాండింగ్ అనేది బాగా కనిపిస్తుంది నిజంగా కానీ మీరు అసలు నేను స్టార్టింగ్ లో ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు అయితే నేను ఇంత క్వశ్చన్ అడిగితే నేను ఇంతే ఆన్సర్ చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్ యాక్చువల్లీ కొంచెం మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ రేపు పొద్దున్న అడగ్గా మర్చిపోతాను ఇప్పుడు పొద్దున్న నేను ఇంటర్వ్యూ చేసిన కూడా అలవాటు మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేస్తే తర్వాత కానీ బట్ స్టిల్ మీకు ఇలాంటి ఒక యూనో బాగా అవుట్ ఐ మీన్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్ కైండ్ ఆఫ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ అవుట్ స్పోకెన్ గా ఉండే ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఇవన్నీ ఆన్ స్క్రీన్ ఆ క్యారెక్టర్ కోసం తెచ్చుకోవాలి సో అది హైపర్నెస్ అనేది అంత కాంట్రాస్ట్ గా ఉన్న మీకు అది ఎలాగా సెట్ అయింది ఎన్ని రోజులు పట్టింది ఆ క్యారెక్టర్ అంటే నాకు తెలిసి ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ టూ డేస్ పట్టింది నాకు తెలిసి దాని తర్వాత శ్రీకాంత్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాడు నాకు ఇలా కావాలి సార్ ఇలా కావాలి బట్ ఐ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ నేను నా ఫ్రెండ్స్ తో ఎలా ఉంటాను సుధా తలా ఉండేవాడిని అండ్ లీలాతో ఇన్స్టెంట్ గా ఐ హ్యాడ్ దట్ బాండ్ అండ్ ఎవ్రీబడి మేడ్ మీ కంఫర్టబుల్ అన్ సెట్ అందరు వెరీ వామ్ అండ్ వెరీ స్వీట్ సో అదే ఇన్స్టెంట్ గా ఓకే ఫైన్ అందరు నావాలి అని చెప్పి నేను ఇంకా అలవాటైతే బట్ మాకు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత మాత్రం కొత్త వైష్ణవ్ తేజ్ కానీ నిజంగా అండ్ మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్ కూడా మాకు చాలా ఫ్రెష్ గా అనిపించిపోతుంది అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు మీరు ఫ్రెండ్ కాబట్టి ఆయన తీసుకోవాల్సి వచ్చిందా లేకపోతే ఆయన కోసం క్యారెక్టర్ రాయించుకున్నారా దగ్గర నుంచి పెట్టి వర్షన్స్ 
నేనే రాస్తానండి రాస్తారు ఆయన కోసం ఆయన కోసం ఆయన కోసం కానీ కథలో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ రాస్తాను అది వాడినే పెడతాను ఆయన మీ ఫ్రెండ్ కాబట్టి ఆయన ఫ్రెండ్ అవుతాను అవునండి అవునండి అదే లాజిక్ ఇందాక నుంచి అదే క్యాలిక్యులేషన్ ఓకే సో అసలు ఏంటి ఆయన ఇంపార్టెన్స్ సినిమాలో మనకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటాడు కదండి పొద్దున్నే లేస్తాం బైక్ ఎక్కుతాం బయట రాగానే హారన్ కొడితే ఒక ఇంట్లో నుంచి బయట వస్తాడు వాడి ఇంకేమంటారా బాధలు పంచుకుంటాం ఏడు ఏమండి లేచి ఇంట్లో రెడీ అయ్యి బైక్ అవి హారన్ కొడితే ఇంటిలో వాళ్ళు ఎక్కడికి రా నడుస్తున్నా కూడా ఇప్పుడే వస్తాను అని చెప్పి వచ్చి ఎక్కి ఎక్కడికి రా నడకుండా మన ఎక్కడికి ఎక్కువ కూర్చుంటాడు కదా ఒకటి వాడు వీడు అండ్ శ్రీలీలాతో మీ కాంబినేషన్ ఆల్రెడీ మీకు బాగా మంచి ఏమంటారు రెస్పాన్స్ వస్తూనే ఉండుంటుంది సాంగ్స్ లో ఎస్పెషల్లీ అంటే శ్రీలీల మంచి డాన్సర్ మా అందరికీ తెలిసిందే కానీ వైష్ణవ్ లో కూడా ఇంత మంచి డాన్సర్ ఉన్నారని ఫస్ట్ టైం నాకు కూడా తెలియదు అసలు ఆడియన్స్ అందరూ ఒక సర్ప్రైజ్ లో ఉన్నారు అనమాట అని చెప్పి నాకు అండి అది ఆ డాన్స్ ఫస్ట్ కథ ఓకే అయిన తర్వాత వంశీ గారు ఫస్ట్ ఏమన్నారంటే సెట్ సాంగ్ ఉంది కదా అప్పుడే లీలా వాజ్ ఆల్రెడీ దేర్ ఫస్ట్ సాంగ్ చేసే అన్నారు ఆ లెవెల్లో ఈ వాజ్ ఎక్సైటెడ్ గుర్తుందా వైష్ణవ్ లీలా సెట్ సాంగ్ చేయాలి మా సాంగ్ అతరు కొట్టారు ఇదే హీ వాజ్ హిజ్ లైన్ ఐ మెట్ హిమ్ ఆఫ్టర్ సేయింగ్ ఓకే టు ద స్టోరీ అని వాళ్ళు ఆయన అప్పటి నుంచే వాజ్ దేర్ ఆ సెట్ సాంగ్ దగ్గర ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ కుమ్మేల్ సాంగ్ అని సెట్ సాంగ్ చేసేది కుమ్మేల్ అని సో ద రిజల్ట్ బోట్ ఎవ్రీబడీస్ హ్యాపీ అందరూ బాగా చేసే అన్నారు డాన్స్ విషయం కోసం ఎప్పుడు చేయలేదండి లైఫ్లో ఏదో నేను అవసరం నాట్ కాన్ఫిడెంట్ నేను చేయగలుగుతాను ఆ డాన్స్ అని అంటే కొండపూర్ ఒక్క సాంగ్ చేశాను వాడెవర్ మౌంటైన్స్ లో లైట్ లైట్ స్టెప్స్ కానీ బట్ సీరియస్ హెవీ స్టెప్స్ ఇంత ఇది ఎప్పుడు చేయలే సో ఆయన ఏమనుకున్నారు అంటే సార్ ఐ నో ఎముకలు ఎరక్ కొట్టుకోయినా చేస్తాను చేసేది ఇంకా ఐ హ్యాడ్ దట్ మైండ్ సెట్ బట్ అది శేఖర్ మాస్టర్ చూసుకుంటాను అన్న సెన్స్ లో ఈ గేట్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ సాంగ్ వచ్చింది ప్రాక్టీస్ బాగా చేసామని and i told master also to push me till the limits however if till you're happy master i'll do it anna oh, no. and he was happy till the end till we did leelamo leelamo was next level asala thoroughly yeah. enjoy chestunnam mem enni saal chusna edo oka kotta expression step anni enjoy chestunnam anna inga chaal meer cheppindi kada lot of people told me and he also told Seriously. more than happy <laughs> yeah so meek matram oka manchi commercial entertainer chese emantaru perfect launch aithe dorkesindi adikeshava బట్ ఒక డైరెక్టర్ గా మీరు ఎలాంటి సినిమాలు చేయడం ఫర్దర్ గా కూడా ఎలాంటి సినిమాలు మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారు ఆఫ్టర్ ఆది కేశవ ఆఫ్టర్ ఆది కేశవ రెండు మూడు కథలు రాసుకొని ఉన్నానండి అంటే కమర్షియల్ ఫార్మాట్ కమర్షియల్ ఫార్మాట్ అండి కమర్షియల్ ఫార్మాట్ హారరా ఎన్ని హారరా లేదు లేదు నేను కమర్షియల్ ఫార్మాట్ లో రాస్తాను నిన్ను పెట్టి శేఖర్ మాస్టర్ తో పెట్టి నేను చెప్పారు కదా ఇంకా సార్ శేఖర్ మాస్టర్ లిమిట్ నేను అడుగుతున్నాను అంటే మన పెట్టే తీస్తానండి చోలు పని చేయవు కళ్ళు పని చేయవు ముక్కు పని చేయదు మన పెట్టే అయితే ఒకటి తీద్దాం ఏం పని చేయవా చెవులు పని చేయవండి నోరు పని చేయదు కళ్ళు ఒకటే ఉంటే కాళ్ళు చేతులు పని చేస్తాను కూడా అప్పుడు ఏం పని చేయకాస్టింగ్ ఉంటారా వాడు చూసుకోడు అనుకోండి ఈ సినిమా రిలీజ్ అయితే కూడా వాడు కూడా చూసుకుంటాడు నేను కూడా చూస్తాను రెండు రెండు పేపర్లు తెచ్చి చదువుతాను కానీ అంటే మామూలుగా మదర్ అండ్ సన్ ఫాదర్ అండ్ సన్ దగ్గర ఇమోషన్స్ ఇవన్నీ వర్కౌట్ చేయడం ఓకే బట్ ఈ కామెడీ వర్కౌట్ చేయడం అనేది ఇక్కడ ఎంత హైవన్ ఎమోషన్ ఉన్నా అంతే హైవన్ కామెడీ త్రూఅవుట్ ఉంటుంది బట్ వైష్ణవ్ గారు మీకు భలే ఒక్క సినిమాలోనే అటు రాధికా గారు జోజు జార్జ్ గారు 
ఇట్ ఈస్ వండర్ఫుల్ అండ్ ఆవిడ యాక్చువల్లీ అనుకున్నాను షీస్ ఆ వెరీ సీరియస్ అదే అనుకున్నాను బట్ ఆవిడ ఫుల్ ఫన్ సెట్లో తను లీలా కలిసి సాంగ్స్ గురించి మాట్లాడేవారు లైక్ ఇప్పుడు రిలీజ్ అయ్యే మోడర్న్ సాంగ్స్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ ఉంది టేస్ట్ టాక్ ఈ సాంగ్ ఎలా ఉంది ఆ సాంగ్ ఎలా ఉంది నేను షాక్ అంటే మ్యామ్ ఇంత ట్రెండ్ ఫాలో అవుతారు ఇంత ఇదిగా వింటారు ఇంత హైపర్గా షీఈస్ లైక్ కంప్లీట్లీ సూపర్ టు యాక్ట్ విత్ అండి అసలు ఆ కంఫర్ట్ ఇమీడియట్గా ఇచ్చేస్తారు మనోడు కూడా ఇంకో ఇంకో టేక్ అడిగిన సరే వాట్ డి వాంట్ అనేవాడు టక్కన చేసేది ఆవిడ కూడా సో షీ వాజ్ వెరీ నైస్ అండ్ వామ్ వెరీ వెల్కమింగ్ అసలు ఇప్పుడు బాగా ఇష్టంగా అనుకుంటున్నారు సదా గారు సదా గారు ఫస్ట్ అమ్మాయి గుర్తొచ్చింది చూడు అనొచ్చు కదా జోజు జోజు అని పెద్ద జోజు మా గుర్తు రాలేదు కదండి చెప్పలేదు జోజు గారు అడిగారు నిజంగా ఆయన తెలుగుకి ఇప్పుడు చూసుకున్నా చాలా సర్ప్రైజ్ ఫీల్ చెప్పేశారు <laughs> 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 లేదండి యాక్చువల్లీ మనోడు కథ నరేట్ చేసినప్పుడు ఈజ్ నాట్ తెలుగు సినిమాలు చేయట్లేదు అండి అదే నేను లాంగ్వేజ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ మాట్లాడలేదు ఆయన అక్కడ అసలు ఫుల్ బిజీ కదా మలయాళంలో తెలుగు ఎందుకు నాకు రాదని బట్ మనోడు వెళ్ళి ఫస్ట్ నాకు హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఇవ్వండి అంటే వెళ్ళాడు ఐ డోంట్ నో వాట్ యాక్చువల్లీ ఐ వాంటెడ్ టు నో హౌ రోజు జార్జ్ గారిని ఎలా అనుకున్నారు అని అంటే యూజువల్లీ ఆయన ఇప్పటిదాకా చేయలేదు కదా మనకి ఐడియా కూడా రాదు కదా యూజువల్ గా ఆయన ఈ క్యారెక్టర్ ఆయనే ఎందుకు అనుకున్నాడు నేను నరేజ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఫస్ట్ జోజు గారు చేశారు నా పరిచయం అయినప్పుడు కూడా ఫోటో పెట్టే ఇచ్చారు కాదు ఆ ఫోటో చూపి నేను దిగి జోజు చేస్తా సెల్ఫీ అంటే వెళ్ళిన వెంటనే ఆయన కథ విన్న వెంటనే లాగేటప్పుడు జోజు గారు జోజు గారు అనే రాస్తా ఉన్నాడు అవునా కానీ వాడు ఏదైతే పేపర్ మీద రాస్తున్నాడు వాళ్ళందరూ వచ్చేసి అవును అవునండి ఏ ముహూర్తం రాసుకున్నారండి అలా మనోడు ఎవడైతే నాకు చెప్పాడు క్యారెక్టర్స్ వైజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అవే ఈ వంశీ గారు ఆల్సో కాన్ఫిడెంట్ లేదు కథ నరేట్ చేసి చూద్దామని అండ్ జోజు గారు నెవర్ డిడ్ ఎనీ తెలుగు ఫిలిం నెక్స్ట్ టైం మనోడు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళి నరేట్ చేసిన ఫోర్ సీన్స్ హీ వాస్ యాక్చువల్లీ అన్ యాక్టింగ్ నేను ఇట్లా తమిళ్లో చేస్తున్నాడు దాన్ని మళ్ళీ డేట్స్ మార్చి నచ్చింది క్యారెక్టర్ నాకు చాలా బాగుంది సూపర్ గా ఉంది క్యారెక్టర్ రిలీజ్ అనగా నేను అక్కడ ఉన్నానండి ఇంకా చెప్తున్నాను మన సెట్ కి వచ్చాక రిలీజ్ అయింది సక్సెస్ అయింది శ్రీకాంత్ మీరు అండి నువ్వు నీకైనా కావాలా అది ఏమైనా తెలుగులో చేసుకుంటావా రైట్స్ వద్ద ఏమైనా ఫస్ట్ చేస్తుంటే చేసుకో అన్నారు ఇది అవ్వాలి కదా సార్ రాదు కదండి అది చాలా <laughs> 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 చాలా బాగుంది అండి ఫ్యామిలీగా 
రాముడు లంక మీద పడితే సుదర్శన్ గారు ఇప్పుడు ఆ డైలాగ్ చెప్తారు ఎందుకంటే మన దగ్గర ఇప్పుడు రావుడు లంక మీద పడింది వినుంటారు కనిపిస్తాండి ఎప్పుడు లంక శ్రీలంక చెప్పు రాముడు లంక మీద పడి ఉంటారు చూస్తుంటావు రాముడు లంక మీద పడి ఉండేది విని ఉంటావు రావణాసుడు వచ్చి అయోధ్య పడితే ఎట్టుండ పది తలలో రావణుడు వచ్చి అయోధ్య మీద పడితే ఎట్టుండ తెలుసా రాముడు లంక మీద పడింది నేను పత్తల కాయలు అయోధ్య మీద పడితే ఎట్టా ఉంటుందో నేను చూపిస్తా చెప్పు రాముడు అయోధ్య రాముడు లంక మీద రాముడు లంక మీద పడి ఉండేది వినుంటావు రావణాసుడు పది తలలో రావణాసుడు అయోధ్య మీద పడితే ఎట్టుంటది చూస్తావా చెప్పు రాముడు రాముడు కదప్ప ఆ రావణుడు కొలిసే రుద్రకాళేశ్వరుడు తలలు కోసి అబ్బో కానీ అసలు ఆ డైలాగ్ దట్ క్లోజ్ లో అదిరిపోయింది అసలు మామూలుగా లేదు అవునా అవును మీరు ప్రతి ఫైట్ సీక్వెన్స్ ని సింపుల్ గా మన చేతిలో ఉన్న దాంట్లో ఎంత హామ్ చేయొచ్చు ఎలా హామ్ చేయొచ్చు ఇలాంటి రౌడీ అండి ఇక్కడ ఏం లేవు కదా వాడు కాలేజ్లో లవ్ స్టోరీ గర్ల్స్ తో ఉండేవాడు ఇంట్లో రానీరు కాబట్టి ఇంట్లో బీటెక్ ఇప్పుడు మా వంశంలో టెన్త్ పాస్ అయింది నేను ఒకటి బీటెక్ ఆ మధ్యలో ఆ వచ్చేస్తే మళ్ళీ ఫీల్ అవుతారు అనే దశలో అంటే నాలుగు సంవత్సరాలు అక్కడే కంటిన్యూ చేసి అందరితో పాటు ఇంటికి వెళ్ళాను నేను బీటెక్ వాడికి అయిపోయింది నాకు అయిపోయింది వాడికి జాబ్ రాలే నాకు జాబ్ రాలే మా ఇంట్లో ఫేవర్ అయిందంటే రెండు సంవత్సరాలు ఖర్చు తగ్గింది ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలా రాయచ్చు అంటే కొడితే అంటే అది కూడా నేను ఎంజాయ్ చేశానండి కొడితే ఎగిరి పడ కూడా ఎంజాయ్ చేశాను నేను అంత రొమాంటిక్ రాసాను సార్ అంటే మనోడు ఎంత రొమాంటిక్ రాసినా ఫన్ ఎట్లయితే ఉందో ఎట్లయితే ఉందో అలాగే ఉంటది ఆ రొమాన్స్ తో పాటు ఫన్ వస్తుంది అలా కొంచెం కొంచెం రాయగలను అంతే నేను 
Ayo nadi awal dari sini gus. Saya ok. Basic orang tu. Ayo macam romantik sih, rasa macam perlu tu, mana mi udah sih. Alah kan, romantik sih ni kurang baras tu. Baras tu. Karena kat tu ya tu orang macam bawa ni, tapi dia buat. Lain lain. Ayo nak challenge ni. Challenge, challenge. Kadu mana orang ini narrative, narrative ni cerita pura gula. Ah, elemen. Ah, itu fight. Oko elemen telah wala lalu cepat od. Nampak interesting kan pichit. Ante, apa ini tu munding apa itu la design jele dende. Okay. Maybe lokasi kan kerja orang guns tu cie seru. Lot of other directors must have wrote ila kotta li, rasun ter ila kotta lala kotta. But ini dene oko ka item ala wala li. Wala li. Adi Ram Lakshman master garu, Dudley garu, cie seru kan board adi slow ka levels perlu tu. Kan saya juga kan action master. Action master lo alam be Rahul garun tu. Orang Rahul clone tu. Ipuh ikat dunia was tu lo ejwa ada cundi. Sorry, diingun je. Water bottle. Example tu. Bottle tu mana? Ah, ache tu. Kuchi ya? Kuchi. 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 Ante good good ane. Ante good fight good a. Berjus te. Ya, baru water was tu lo water tu dene. Mau regular kan, mereka kerja ini baru terkita. Ya, baru baru nampak tu, lu mana botu bet kene di. Ada kreatif ga, cahaya bound. Fight lah, actually, manci. Fight lah, mikot test. Cepatan, adi. Cepatlah, cepatlah. Adi ni ada fight lo. Mana yang terkita? Ibu tu. Ibu tu. Ibu tu 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 dia, dia kat tu pedih. Ball lah, gunting. Aduh. Aduh. Square ground tu dia. Kau ni dah gila. Aduh kat ti, aduh kat wadai tu. Oh. At the same time, mikot tu tu dia. Setu kopam. Setu kopam. Oh. Mana orang jepe bet la potte sir. Tapi macam si, ini it's commercial it's masih. Ini kiri dia orang dengan bet pun ada banyak ni. Mana cerita. Kalau ni ras kau ni dah perlu, mana cara sih malah jusan ni. Payah na gantel lagi. Aku gantel lagi, tapi ada tiga sulam lagi. Ia macam orang lo, entiar gantel lagi kau tinjau, tapi kau orang gantel mana kan pun. Alangkah trisulu mana ni, balai bapak rakan dalah cerita mana bet kau ni. Aku. Aku na tanto bandar mana ni boleh sih. Nenek kerja ni kan? Nenek, anak cakram betul kan tipu tu shoot aja patut kerja nak shot. Nenek ni itu arrange parti, lace pun dia tu. Fan pun ane no. Intro kat sini. Nah, bahan macam ni dalam tu. So, alaga, adik, mana adik wad itu mana ko amta til, tis tu nanti nak teliti. So, andi kan ni mana dem wad galom. Hat ke galas. Ganto wad guna, trisulam wad guna, dem wad galom. Adik dem ni cuma master lagi kerja, apa tu kau dah iwan guna nanti master ente. Mount ini lebih baru dalam mana. Jadi hard case of fight sih, tapi mana tu cepatnya berapa ni banyak cina. Very new age, new age ideas and bici. Berapa macam tu? Nanti kita ada untuk ini. Ok, just to sample je perlu. Ya, very simple je perlu ni. Aku. So, ini kan ilaga interesting action sequence. Ada apa nak das gar pot gar to partu? Ini kau dunter. Cara twist lote. Jadi pasti dia comedy itu indah orang kan? Comedy touch pun. Apa nak das gar di kau dah? Apa nak das gar di? Ok. सीरियस इमोशनल जर्नी तो कुड़ना कॉमेडी आई उन्नत चल रही है आई उन्नत चल रही है अन्ना अपना दस कर शूटिंग लोना पुना तक करो तो नहीं उन्ना का तो सारे देख पुना उन्ना नो कॉमेडी ऐसे अपना दस कर की लाइट का आई ना तो मानसिक में पेटेस कुना रही है अपना दस कर दी शूटिंग उन्ना पुरा आई पेटल Fighting orang orang macam 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 macam
అవునండి అండ్ చూస్తే నేర్చుకోవాలనిపిస్తుంది అండి షూట్స్ ఉంటే వెళ్తారు వస్తారు మనకు చెప్పిన టైంకి మంది స్టూడియోకి వచ్చేయమంటారు వచ్చిన తర్వాత మంది కంపోజ్ చేస్తారు అండ్ ఒక పెద్ద మ్యూజిక్ ఫ్యాక్టరీ లాగా ఉంటుంది అండి అక్కడ స్టూడియో చిన్నదైనా అంటే ఆయన నోట్స్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతే దాన్ని రిధమ్ చేసి మళ్ళీ పంపించినప్పుడు ఆయన దాన్ని ఎక్స్ చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు సాంగ్ పాడిస్తారు ఆయన ఫైనల్గా మనకు పంపించేటప్పటికి మనకు అక్కడ వినిన దానికంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ హై ఉంటుంది మనకు వచ్చిన ఫస్ట్ ట్రాక్ మనం సాటిస్ఫై అయిపోతాం అండ్ మనకు ఎండ్ ఫైనల్ ఇది మనకు మాస్టర్ పంపించాక చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఉంటుంది దాని మ్యూజిక్ చాలా రోజుల తర్వాత మేబీ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి ఒక కమర్షియల్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ సాంగ్స్ అండ్ ప్రతి పిచ్చిన ప్రతి సాంగ్ బాగా క్లిక్ అయింది లైక్ టు బి ఆనెస్ట్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ కాల్ మీ అండ్ టోల్డ్ మీ అది ఎట్లా అంటే అందరు ఎవరు ఇప్పటి వరకు ఏంటి సాంగ్ అని అందరు చాలా బాగున్నాయి సాంగ్స్ అన్నారు లైక్ దర్ వాస్ నో నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అట్ ఆల్ అండ్ ఆయన ఎప్పుడు చూసినా ఒకసారి కలిసి నేను ఆల్రెడీ స్పోక్ అబౌట్ వర్క్ ఆయన ఎంత హాయ్ హలో అని తర్వాత వెంటనే ఇది ఇద్దాం అనుకున్నా అది ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను అండ్ ఐ ఫీల్ అరే ఇంత స్వీట్ అండ్ మనిషి ఇంత బిజీ ఉన్నాడు షూటింగ్ చేస్తున్న యాక్టింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నాడు హండ్రెడ్ ప్లస్ మూవీస్ హీఈస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఉన్నాడు ప్రొడక్షన్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నాడు అట్లాగా ఈజ్ లైక్ డూయింగ్ అ తెలుగు ఫిలిం ఆల్సో తమిళ్ ఫిలిమ్స్తో పాటు అనేది ఐ ఫీల్ లైక్ వెరీ స్వీట్ అండ్ ఈజ్ వెరీ పేషెంట్ అనిపించింది సో ఇప్పుడు ఈ సందర్భంగా మన వెరీ వరల్డ్ ఐ మీన్ ఫేమస్ సింగర్ సుదర్శన్ పాడు <laughs> 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 పాడు 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 సార్ నాకు ఫస్ట్ లో పాడు చెప్పేది టెంపో గుర్తుంది నీకు సినిమా రాహుల్ బాగా ఇష్టం అపర్ణ దాస్ గారు అయితే కాదు అది పాయింట్ చిత్రవతి ఉన్న పాటు పోయే మతి పాడు చూపులో పచ్చ జెండా పాడు గజ్జి చూపులో అది ఉంటుంది కదా సినిమాలో సినిమాకి ఆల్రెడీ ఒక పాజిటివ్ వైబ్స్ అండ్ ఆ ఎనర్జీ ఆర్ అంతా క్రియేట్ చేసేసుకుంటా ఉంది కాబట్టి సినిమా ఇట్స్ జస్ట్ నవంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అందరూ ఫ్యామిలీస్ తో సహా థియేటర్ కి వెళ్ళి చూడమే అర్థమవుతుంది సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ థ్యాంక్ యూ అండి